வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் பிரபு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜிப்சி குரூப் யூடியூப் சேனல் ஃபெஸ்டிவல்னால எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது இல்லையா நான் வேறு தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்துருங்க எனக்கு வந்து தீபாவளி பொங்கல் அப்படி எங்கள் ஊர் திருவிழா தான் ரொம்ப இஷ்டம் ஏன்னா அப்போ மட்டும் தான் வீட்டில் ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோமா அதனால் நமக்கு ஓணம்லேருந்து ஓலி வரையும் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் செலிப்ரேட் பண்ண வைப்பேன் பட் எனக்கு பிடிக்காத ஒரே ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரக்ஷா பந்தம் தான் அது ஏன் பிடிக்காதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதை விடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஆலோவின் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூகே வந்து ட்ராவல் பண்ணினேன் அப்போ தான் ஆலோவின் ஃபெஸ்டிவல் பற்றி எனக்கு தெரிய வந்துச்சு நிறைய பேர் பேய் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு சுற்றி வந்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தாங்க சில பேர் ஜோக்கர் பேட்மேன் அது மாதிரி காமிக் ஹீரோ வேஷமும் போட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஃபங்க்ஷனு ஸோ நான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜோக்கர் மாதிரி அந்த ஈர் வந்து வேஷம் போட்டிருந்தேன் அதோட பிக்சர் தான் நீங்கள் வந்து சைடில் பார்த்துட்டு வரீங்க இப்போ வந்து நான் கிளாஸ்கோட ஷாக்ஷுவல் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கேன் அங்க வந்து வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆலோவின் ஃபெஸ்டிங் எங்க ஆரம்பிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து நாட்டுல இருக்கிற செல்டிக் அப்படின்ற ஒரு மதத்தை பின்பற்ற மக்கள் அதை கொண்டாடினாங்க அறுவடை காலத்துல அதாவது அவங்களோட லீவ் இருக்க முன்னாடி மக்கள் வாழ்ற பூமிக்கும் சாத்தான்கள் வாழ்கிற அந்த உலகத்துக்கும் வந்து இடைப்பட்ட எல்லை வந்து மிக மெல்லியதா இருக்கும் அந்த டைம்ல பேய்கள் எல்லாமே பூமிக்கு வரதான் நம்பிட்டு இருந்தாங்க முன்னே சொன்ன மாதிரி வந்த பேய்கள் சும்மா இருக்காம இவங்களோட பயிர்கள் சேதப்படுத்துற மாதிரி சொன்னல ஸோ அது மாதிரி சமூகம்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அதை அவங்க நம்பிட்டு இருந்தாங்க பேய்கள் வர சமயத்தில் செல்சின மக்களோட குத் மத குருமார்கள் இருக்காங்களே நம்ம ஊர் பாஷை சொன்னால் பூசாரி அவங்களுக்கு மக்களோட எதிர்காலத்தை தெரியுன்ற மாதிரி நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒன்று கூடி தீ மூட்டி அவங்களோட பயிர்களையும் விலங்குகளையும் அவங்களோட தெய்வத்துக்கு வந்து காணிக்கையாக கொடுத்தாங்க அப்படி காணிக்கையாக கொடுக்குறப்ப அவங்க விலல் விலங்குகளோட தலை அதோட உடலை வந்து ஒட்டி வேஷம் போட்டுட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுலேருந்து வந்தது தான் ஆலோவின் ஃபங்க்ஷன் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் அயர்லாந்து மக்கள் அமெரிக்காவில் போய் குடியேறினாங்க அவங்க குடியேறினதுமே ஆலோவின் ஃபங்க்ஷன் அங்கேயும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுது காலப்போக்கில் கார்விங் பம்பிங் அப்புறம் ட்ரிக் கார் ட்ரீட்டிங் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய புத்தங்கள்லையும் டிவிலையும் படத்துலேயும் வர்றதுனால அது மாதிரி விஷயங்கள் காலப்போக்கில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆலோவின் ஃபெஸ்டிவல் ஆட் ஆகுது நிறைய பேர் ஹாலிவுட் மூவிலேயோ அப்புறம் சோஷியல் மீடியாலேயோ பூசணிக்காரை வந்து பேடி சின் வச்சு பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அது எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னா ஜாக்கோ நந்தர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்துச்சு அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த பூசணிக்கை பார்த்து பேய்கள்லாம் பயந்து ஓடிடுன்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அயர்லாந்து அண்ட் ஸ்காட்லாந்து வந்து சிவப்பு பிள்ளைங்க வச்சு தான் அந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நான் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா காலப்போக்கில் அயர்லாந்து மக்கள் அமெரிக்காவில் குடியேறினாங்கன்னு அங்கே வந்து சிவப்பு முள்ளைங்க வந்து கிடைக்கல அதனால் அந்த பூசணிக்காலை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு அதுக்காண்டி தான் அவங்க பூசணிக்காலை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது என்ன கதை அப்படின்றத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜாக்கர் நாந்தர் அப்படின்றது ஒரு கதை அயர்லாந்து நாட்டில் ஸ்டிக்கி ஜாம் அப்படின்ற ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் அவர் கொஞ்சம் வயசான குடிகாரனாக இருந்து அவர் எல்லாத்துக்கும் வம்பு தும்பு பண்ணிட்டே இருக்காங்க அதாவது வம்பிட்டே இருப்பார் சிரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவர் எல்லாத்துக்கும் பேர் வம்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு பேய் வந்துருக்கு பேய் வந்ததுமே ஆப்பிள் எடுத்து தர சொல்லிட்டு ஆப்பிள் மரத்தில் அந்த பேய் ஏறி இருக்கு ஏறினதுமே அந்த மரத்தை சுற்றி சிலுவிங்க போட்டு அரைஞ்சிட்டார் அதனால அந்த பேயால் வர முடியல அப்போ அந்த பேட்டை என்ன சொன்னார்னா நான் செத்ததுக்கப்புறம் என்னோட ஞாவி எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சத்தியத்தை வாங்கிக்கிறாரு அந்த ஈவனும் அதோட சத்தியத்தை ஏற்றுக்குது வருஷம் போது வருஷம் போனதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இறந்து போகிறாரு இறந்து போனதுமே இவர் நிறைய நிறைய பேர் கலாச்சிருக்காருல அதனால் சொர்க்கத்தில் ஒரு இடம் இல்லை அதனால் நரகத்துக்கு போகிறாரு நரகத்துக்கு போனோடுமே முன்னே அந்த பேய்க்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்குல்ல இது மாதிரி நீ இறந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஆவி எடுக்க மாட்டேன்ட்டு அதனால் அந்த பேய் அவரோட ஆவி எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு அதனால் இவரால் சொர்க்கத்துக்கும் போக முடியல நரகத்துக்கும் போக முடியல உடனே அந்த பேய்ட்டே கேட்டிருக்காரு நான் என்ன தான் பண்ணேன் என்ன சொர்க்கத்துக்கு கூட மாட்டேன் நரகத்துக்கு கூட மாட்டேன் என்ன தான் பண்ண அப்படின்னோடனே இருட்டாக வேறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த பேய் என்ன சொல்லிடுச்சு நீ ஓடத்துக்கே திருப்பி போயிடு அதாவது பூமிக்கு போ அப்படின்றது ஆனால் வந்த இடம் நரகத்துக்கு அந்த வழி ரொம்ப
அப்புறம் பொட்டேட்டோ அதாவது உருளைக்கிழங்குலேயே பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு தான் இந்த வரலாறு ஜாக்கால் நந்தூரோட வரலாறு இதுக்கு நிறைய கதை இருக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட கதையில் இது ஒரு கதை ஜாக்கால் நந்தர் அதுக்கப்புறம் ஆலவின் ஃபெஸ்டிவல் முக்கியமான விஷயம்னா ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க சின்ன குழந்தைங்களாம் அந்த பே மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு அதையும் தட்டுவாங்க தட்டிட்டு அந்த ஹவுஸ் ஓனர்கிட்ட ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் கேட்பாங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க எனக்கு ஃபெஸ்டிவல் வந்துருச்சு உன் கதவை தட்டிட்டேன் எனக்கு நீ ஏதாவது ஸ்வீட் கொடுக்கணும் அதாவது சாக்லேட் கொடுக்கணும் இல்லை பணமாச்சு கொடுக்கணும் ஏதாச்சும் நீ கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றது அதோட கான்செப்ட் அதான் ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங்னு சொல்லுவாங்க பை சான்ஸ் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் எதுவுமே தரலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மேலேயோ அந்த வீட்டு மேலே ஏதாவது ப்ராங் பண்ணிவிட்டு கலாச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு எல்லாமே அந்த ஹவுஸ் ஓனர் அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஹவுஸ் ஓனர் யாருமே தெரியாது நார்மலாக போவாங்க நான் வேஷம் போட்டிருக்கேன் ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் கொடுத்து ஏதாவது கொடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அதில் நிறைய பேர் யாரு கலெக்ட் பண்ணி வராங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு இன்டர்னலாக போட்டி வச்சுப்பாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ நிறைய பேர் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க குழந்தைங்க நிறைய பேர் வந்து ஆலவன் தந்து இது கண்டி வச்சம் போடுவாங்க இந்த கான்செப்ட் தான் ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டிங் நான் இப்போ இருக்கிற ஷாக்கியால் ஷீட்ல வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் அதிகம் யாராச்சும் ஒருத்தர் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் ஃபோட்டோ எடுத்து அதிகம் அப்லோட் பண்ணுவேன் இப்போ யாராச்சும் இருக்காங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த ஆலோவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து கேட்போம் கேட்டுட்டு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருச்சு அந்த மாதிரி டீட்டெயில்லாம் கேட்போம் வாங்க ஒரு இருக்கார் போய் பார்ப்போம் கொஞ்சம் கேள்வி எல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கண்டிப்பாக புரியாது கி காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ஸ்பீக்கிங் பட் ஹவு மச் ஹவு மச் மணி டிட் யூ ஸ்பெண்ட் ஃபார் டு திஸ் மேக்கப் ஃபார் த மேக் ஆஃப் ஐ சேவ் ஃபார் ஃபைவ் ஃபைவ் கோட்ஸ் ஃபைவ் கோட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ஸ் அஞ்சு பவுண்ட் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஹவு மச் டைம் யூ இட் டு ஃபார் யூ டு மே பை ஹாஃப் அன் ஹவர் டு டு தி மேக்கப் எவ்ரி இயர் எவ்ரி இயர் யூஸ் டு டு வாட் ஸோ வாஸ் ஆ சாரி எவ்ரி இயர் யூஸ் டு மேக்கப் யா யா எல்லா வருஷமும் ஒரு பண்ண வேணா சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நம்ம காண்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம காண்டி பேசிருக்கு அதே வாட்ஸ் யூ நேம் ப்ரோ சாரி ஜாக்சன் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் நான் போன ஷாக்கியால் ஷீட்டில் வந்து நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இருந்தாங்க அவங்க கிளப்பு பப்பு அது மாதிரி போகிறதுல தான் மும்முரமாக இருந்தாங்க அதனால் நிறைய பேர் என்னால் பிடிக்க முடியல கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் இங்கே இருப்பேன் நம்புகிறேன் அப்படி இருந்தால் ஆலவின் ஃபெஸ்டிவலை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அது கூடவே நிறைய பேரோட அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ எடுத்து போடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரபு ஸ்டேட்யூன்